はいこんにちはにゃんたぬ工房です今回制作するのはエルドランシリーズ第3作目「熱血最強ゴーザウラー」より HG300 分の1ゴーザウラーですこのゴーザウラーどんなロボットかと言いますと「熱血最強ゴーザウラー」というアニメに出てくる主人公機でにあたるロボットでサンダーブラキオランドステゴマッハプテラという3種の恐竜が合体してこのゴーザウラーになりますちなみにゴーザウラーは1号ロボで2号ロボにマグナザウラー3号ロボにグランザウラーそしてその3種がさらに合体してキングゴーザウラーという最強形態となりますそれではパッケージ見ていきましょうまず中央にデカデカとゴーザウラーそしてサンダーブラッキーランドステルマッハプテンが乗っていますねでこれはパイロットの3人ですねこの3種が合体してゴーザウラーになりますあとはザウラージェットという飛行形態にもなります武器も豊富ですねザウラーキャノンザウラーバンカーザウラーブレイズそしてザウラーシールドが付属しておりますで振る塗装するとこんな感じで塗装しなくても色分け結構されておりますここにアニメの説明が書いてますね小学生が地球の守護者エルドランからロボットを託されるエルドランシリーズの第3作目恐竜をモチーフとしたザウラーロボは機械化帝国,帝国と戦うっていうそういうハラスですで今回のこの熱血最強ゴザウラ h 3 0 0分の1ゴザウラもう最初に言っておきます全塗装いたしますということでまずはすぐみやっていきましょうランドステゴ完成しましたうん可愛い,いですねそして色分け優秀ちなみに、えー、全塗装しますのでシールとあとはめたら外れにくくなるようなクリアパーツははめずに製作しますここちょっと肉抜け穴目立ちますねこれはちょっと埋めないといけないと思いますあとはそんなにうん合わせ目とか目立つとこないですねここのクリアパーツはちょっと裏から穴開けて抜,抜こうかなと思っていますあのここの中にシールを貼るようになってるので穴を開けても問題ないのでこのゴーザウラーのきっとなかなか優秀だなマッハプテラ完成やっぱり合わせ目とかは全く目立,た目立ちませんねちなみにこれ羽が結構フレッシュに動くのでよいしこうすることによってちょっとこう周期状態というか。
羽を休めているポーズというかこんな形にすることができます結構可愛いなこの感じちなみにランドステーブルと並べるとこんな感じですねサンダーブラキオ完成こんな感じですねこう可愛い,いですね。小さいアンヨがちょこんという感じで、でもディテールが細かいんで非常にリアルな。恐竜ですねこれで3体のそうあのザウルスが揃いましたねはいザウラーズ完成しましたこんな感じですねちなみにこの後ろにあるこれは漁業パーツをまずまとめる台座となっておりますこういうのいいですよね。部品がなくならなくていいので。あ,あと、これなんですけど、これあの、ゴーザウラの額につくパーツなんですけど、これちょっとはめると抜けなくなりそうなんで、今はつけておりません。それでは、ここから。えー、ゴーザウラーに合体させていきましょうまずはここから合体準備状態へしますまずはサンダーブラキオから合体準備状態にしていきましょうまず剣を外しますこれはちょっと塗装したら加えさせるのが怖いですねで脚部を収納します前後でこれを取り外してヨジョーパーツの台座から足を取り外しここへはめます。でこれを押し込みます同じようにこっちも伸ばして押し込みますこのキャノンがストッパーになっているのでこれを完全に押し込むと足が沈むことはありませんこれで合体準備状態の完成です次にランドステーゴを合体準備状態にしていきましょうまずは背びれを外しますでこれも外して足を収納しますこちらも同じ収納したらこれをくるっと回してこうですねでこれを開いてこれを前に前にでここを開いて一旦これも外しますでこれを回転させてゴーザウラーの頭を出しますそしたらまた胸部のハッチを締めます先ほどのこの青いパーツはここにはまりますでここの裏に
スの方がもう一つあるのでいい外して青いパーツの片方はもう,もう片方がここにはまっていきます。これを外してこれ取り付けるこれで合体準備状態の完成ですねちなみに外したこのパーツは再び。こういうはめることとなります。これもそうですね。ここへ。取り付けることができます。まあ、ついでにこれも出しておきましょう。これを取り出してて開くでここの裏にこれつければザウラーシールドの完成あこれですねこれをこれもここへ収めることができますそれではマッハプテラを合体,状態合体準備状態にしていきましょうまずはこれを外しますで頭を収納しますそして翼を広げるで次台座から拳パーツを取り外しますでこれを回転させてこれをここへ持ってくるとここジョイントが出てくるのでここへ拳パーツを取り付けますでこれ今こうなってたんですけどこれを伸ばしてこの位置にしますこちらも同様ですね回して伸ばしてはめるこれでマッハプテナの合体準備状態が完成しましたそれでは全パーツが合体準備状態になったので合体させていきましょうここへ穴があるのでで腕をつけてせなかへマッハプテラの残りをつけると。熱血最強ゴザウラー完成しましたこんな感じですねかっこいいですねこいつはうんここの肉抜き穴がちょっと目立ちますねで
見事なプロポーションだと思いますちなみに余剰パーツこんな形でまとまっておりますまあちっちゃいサンダーブラ,ブラキオっていう感じですねあちなみにこの赤いパーツが何かと言いますとよいしょこのように付け替えることによって加入板の雰囲気を再現することができますまあこの状態だとかなりの,のっぺりしているんですけどまああのもともとアニメ版が結構のっぺりしていますからねこれはバンダイクオルティでがっつりモールが入っていますが本来のゴーザウラーはアニメのゴーザウラーは本当にしてますからね、で外した部分はここへ取り付けることができますそれでは武器を持たしてみましょうはいフル装備状態完成しましたやっぱりフル装備状態かっこいいですねこれものすごくよく動くのでどんなポーズでも決まると思いますただあのー、背中がちょっと重いのでバランスを取らないと後ろにひっくり返ってしまうんですけどねこの調子でエルドランシリーズ全部出てほしいですね今のところエルドランシリーズで出ているキットはライジン王バクリュウ王ゴーザウラーそしてマグナザウラーですねこの4つが出ていますでこれから発売されるのがグランザウラーとあとまあいつに発売なのか分かりませんがガンバルガーも発売されるみたいです大帝王まで行くのかな何気に行ってほしい気がしますちなみにこのゴーザウラーは、えー、飛行形態に変形することができますザウラージェットというものですねなので、えー、今度はザウラージェットをやってみましょうまずは武器を外しますはい武器を外しましたのでここからザウラージェットにしていきますまずはゴーザウラーのこの額のパーツですねこれを合体前のこの畳まれた状態ですねこれに変えますで外した角は再びここへ入れておきますちょっとここの爪パーツが外れやすいんですよねではこれで一旦外しますそしてこれも外しますそして開いてこうですで、えー、一旦ちょっと下半身を分離させますそして手首はいらないので外しておきますでブレストパーツをつたんでこうですねで
これからこいつを引き抜いてこれをここへつけねますザウラー Z の機種ですねで次これキャノンを起こしてロックを外しますこれで足が伸縮できるようになったので短くしてでこれで再び戻してこうですねこのような形態にしますでこれを今度はこの向きでガチャコンこうですねでいらない手首パーツは台座につけましょうこれでなくす心配がないですで今度はこれですねこれはぐるんと回転させますで改善させたこれをよく下にいずらすこうですねこんな感じでこれをここへ外れたなこのように取り付ければザウラージェットですねこれがザウラージェット確か劇中ではこれで発信するんでしたかねちょっと微妙に覚えていないんですが確かそうだったと思いますしっかりザウラージェット状態も再現できますかっつり言えば大丈夫かまあちょっとここの足の部分が開きやすい印象なのでまあ磁石を持っている人は磁石を仕込むっていうのもありかもしれませんそれでは軽くポージングをとってみましょうまずはすだち多いですね、何度も言いますが今の額のこのパーツははめると抜けなくなりそうなので取っておりますザウラーバンカーを構えたポーズうんやっぱりちょっとあれですねマッハプテラの翼が重いのでつま先あたりに重りを入れた方がバランスが取りやすいかもしれません。可動範囲が優秀なので両手持ちのポーズもいけますうんかっ
こいですねフル装備状態でのスタチのパーツはめてみました多分,多分あの軽くはめたんで抜けるとは思いますがこんな感じですね、うん、シールドを構えてみた、うん、シールドのクリアパーツ綺麗ですね。まあまだマグナザウラは作っていないので早く作ってデビューして合体とかさせたいですね。まあ、今回あのちょっと動画が長くなりそうだったので可動範囲の説明していないんですが本当にこれ変形の恩恵もあってものすごく動きますただあのちょっと関節が緩いっていう印象があるので調整はした方がいいと思いますということで今回の動画は HG300 分の1熱血最強ゴーザウラーでした。次回は、えー、そうですね、マグナザウラーを作るか、もしくは、このゴーザウラー塗装できたらいいなぁと思っております。それでは、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。にゃんたる工房でした。